Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este encuentro que cada ocho días tenemos con la lectura orante de la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y qué bendición poder estar con ustedes y reunirnos para darnos cuenta todo esto tan hermoso que significó la experiencia del, resurre de la, del resucitado, la experiencia de la resurrección, y cómo los primeros eh, discípulos se convierten en apóstoles y estos apóstoles empiezan a llevar la palabra de Dios y a evangelizar, dando como testimonio, mis queridos hermanos, que Jesús está vivo. Y yo creo que eso es importante a la hora de uno entender qué es lo que estamos siguiendo en nuestra vida, qué es lo que nosotros estamos creyendo en nuestra vida, y es que de alguna manera en su vida y en la mía debe haber una experiencia personal con el Señor, lo vamos a llamar una EPS, es decir, una experiencia personal con Él donde yo siento en mi vida que tengo una experiencia de amor, es decir, una experiencia donde Él me seduce, donde me dejo seducir por Él, y donde yo voy entendiendo en este camino de la vida, que sea lo que sea y pase lo que pase, el único que tiene propiedad sobre mí es Dios. Y como Él va llenando los vacíos de mi corazón, Él va llenando y transformando la personalidad de cada uno de nosotros y va siendo de nosotros testigos de su amor con una fuerza impresionante para llevar este mensaje a los demás. Vamos a empezar en el capítulo cuarto cuando Pedro y Juan eh, se, se, se ponen a hablar con el Sanedrín y hay un texto eh, en, en este capítulo que para mí es importante resaltar, ya lo voy a leer, cuando los eh, representantes de la religión oficial de la época dicen, pero si esta gente no es una gente de culto, es decir, no es un lenguaje de personas que en la época se reconocían como personas intelectuales, sino que eran personas comunes y corrientes y la impresión que les daba, y lo voy a leer ahorita en un versículo de este capítulo cuarto, es que tenían una propiedad para manejar la escritura, pero sobre todo que tenían una convicción real de que lo que estaban haciendo era parte esencial de su vida o era su vida entera. Porque una de las cosas que más importan en este camino de fe, hermanos, es cuando uno se mete en este camino del Señor y uno empieza a darse cuenta que se cansa de escuchar lo que Él hace en las demás personas. Y uno empieza a buscar la necesidad de que Él empiece a hacer algo en mí. Pero para que eso pase, hermanos, yo tengo que entender dos cosas que ya van perfilándose en estos cuatro capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero, que la iniciativa no depende de mí, sino que depende de él. Es decir, él me viene buscando a mí y siempre me ha buscado. O sea, él nunca me ha dejado eh, perder. Pero como a veces entendemos, y es que uno encuentra a Dios solo en los momentos más difíciles de la existencia y donde busca la vida espiritual, realmente uno no tiene que llegar allá, hermanos. Uno no tiene que llegar a una dificultad, a la muerte de un ser querido, a la crisis económica, inclusive a una pandemia de estas para volcarse a un camino espiritual. Cualquier momento de la vida donde deje que él entre en mi vida y yo le diga que sí, se presenta una deliciosa aventura que hace parte de este proyecto personal de Dios para cada uno de nosotros. El problema de los seres humanos es que cuando uno se vuelca al camino de fe, uno no se vuelca simplemente porque necesita algo puntual de parte de Dios. No es porque necesita una bendición especial, un milagro especial, una sanación especial o algo que uno no es capaz de hacer. No, hermanos. Volcarse a la vida espiritual es que por encima de los milagros de Dios de, y por encima de todo esto que también existe, lo importante es seguirlo a Él, al Dios que hace los milagros. O sea, cuando uno empieza a abrirse en la necesidad de buscar de Dios, uno va buscando una sola cosa que Dios da gratuitamente a todos los seres humanos y es su amor. ¿Por qué? Porque es que con el amor uno es capaz de levantarse de cualquier cosa, uno siempre, sienta, uno siempre siente presencia y uno siente que el corazón se le va llenando 
de esa fascinación de lo que significa estar Dios. Uno no busca a Dios o porque se va a condenar o porque, eh, no sé, o porque puede morirse instantáneamente y se va para el infierno. No, uno busca a Dios porque Él es mi papá y Él quiere hablar conmigo comunicación muy sabrosa, Él quiere hablar conmigo comunicación muy hermosa, Él quiere enseñarme a disfrutar esta vida. Entonces uno empieza a pensar, no es que Dios a uno le quita cosas, Padre. Uno le quita a Dios las ganas de, no sé, de, de, de disfrutar la vida. No, hermanos. Lo que le da a Dios las cosas, lo que le hace a uno sentir la presencia de Dios es que haga o no haga cosas, uno disfruta la vida porque aprende a vivirla de una manera diferente. Muchas veces el padre, bailar es pecado, eso no es un problema. El problema es que si no lo hace, también es feliz. El problema es que si lo hace feliz y no también. O sea, eh, lo, los seres humanos, por ejemplo... Las personas que estamos caminando en el camino de fe y estamos en ese camino de Dios, en esta pandemia hemos aprendido a manejar las cosas tal vez de una manera diferente. Tal vez ya no somos los que renegamos de la existencia, no sé, porque no podemos salir de viaje o no podemos comprarnos un, una muda de ropa nueva o no podemos cambiar el carro. No, somos seres humanos que disfrutamos lo que tenemos y lo disfrutamos con todo el amor Tratamos de que los demás también disfruten lo que nosotros tenemos, pero si no lo tenemos no nos angustiamos ni nos deprimimos, o sea, somos capaces de disfrutar la existencia con mucha normalidad o sea, y, y no hacemos ninguna tragedia si por alguna casualidad no tenemos lo que de alguna manera pues, pusiera, pudiéramos tener o queremos tener, porque de alguna manera el problema de la felicidad no consiste en que yo tenga un celular nuevo, unos zapatos nuevos, el problema de la felicidad es que yo tengo un estado de ánimo o un estado del alma que me hace a mí feliz, estando o teniendo o no teniendo. Eso es una de las cosas que sé que ha sido muy difícil para todos en la parte del aislamiento, porque de la noche a la mañana nos sentaron y nos dijeron no pueden salir, pero sé también que cuando uno está en las manos de Dios, uno también empieza a disfrutar en el aislamiento las cosas sabrosas de la vida. Hacer un pare en la existencia es importante, seguro que sí, Veríamos en una carrera loca de hacer, 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 hacer. Y este hacer, hacer, hacer se olvida de lo que uno es. Eso es lógico, hermanos. Y empezar a vivir la vida espiritual, donde uno empieza a encontrarse con uno mismo, donde a veces uno se da cuenta que muchos años atrás estamos viviendo con un desconocido que somos nosotros mismos, no sabemos cuáles son nuestros gustos, no sabemos qué es lo que nos gusta, no sabemos qué nos gusta leer. Es más, si el problema no es solamente con nosotros mismos, imagínense, el desconocimiento de lo que significa el tanto hacer y la falta de conocimiento de las personas que están con nosotros. Este tiempo que ya vamos terminando y ustedes ya bien saben las noticias, que ya se está dando un poquitico más de, de libertad para salir y hacer cosas y toda la parte productiva de lo que significa salir adelante, pero saben, si me permiten una reflexión pequeña antes de meternos en esta hermosa conversación entre Pedro y y el Sanedrín en el capítulo cuarto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este tiempo nos enseñó a darnos cuenta que no podemos seguir acelerando siempre en primera, hermanos. Porque vamos a quemar el motor. Uno tiene que también aprender a hacer cambios en la existencia. Aprender a manejar ciertas pautas y pausas donde no saca tiempo para uno, no saca tiempo para los demás. Indiscutiblemente saca tiempo para Dios. Uno saca tiempo para disfrutar la vida. Uno no siempre tiene que ser una máquina para producir, hermanos. Eh, la, la vida se disfruta también con pequeñas cosas. Yo, yo conozco personas que pueden tener una capacidad económica alta, porque, por la razón que sea, pero lo que más se queja a los seres humanos es que tal vez un vaso con agua y algo muy sencillo de la existencia, también es importante compartirlo con las personas que aman. El amor funciona cuando se saca el tiempo para eso, o sea, el amor crece al ser compartido y para ser compartido te necesitamos el espacio para que dos personas o cuatro personas cuando es una familia saque uno la cabeza y diga oiga yo tengo que amarlos pero tengo que conocerlos porque el amor hermano no depende de lo que yo tenga hermanos Dios a uno le da lo que, lo que tiene y más y, y sé que a usted y a mí no nos ha faltado nada pero ojalá aprendiéramos apenas nos dé la posibilidad más de salir y, y salir un poquitico de ese aislamiento de no manejar la vida siempre en primera hermanos porque vamos a quemar el motor, o sea, vamos a quemar nuestra vida, nuestra existencia, vamos a morirnos de un infarto 
y al cabo de unos cuantos meses más nos vamos a dar cuenta que lo que era importante lo perdimos, simplemente por no sacar el espacio y el tiempo para estar con él. Sé que ya vamos a salir, lo siento, y sé que ya vamos a tener la oportunidad inclusive de vernos aquí en Monticello y tener esta clase eh, no solamente ya virtual, sino presencial con algunas de ustedes, que Dios permita puedan venir acá, pero tenga la seguridad que cuando salgamos, no salgamos como desbocados, hermanos. Salgamos también sabiendo que hemos sacado tiempo para nosotros, hemos sacado tiempo para los otros, hemos sacado tiempo para Dios, hemos sacado tiempo para leer y que eso no se pierda en el excesivo locura de empezar a producir, que es importante, pero también que sepamos hacer las pausas necesarias para empezar a disfrutar la vida. Y saben, en este tiempo hablaba con alguien por alguna casualidad que me decía, padre, ni siquiera uno ya ve el closet lleno de tacones o de zapatos o de faldas. Uno se pone unos zapatos bajitos y disfruta también la vida. Porque a la hora de la verdad, hermanos, esa es la existencia. La existencia no es lo que uno tiene, sino lo que uno es. Y hay que sacar el tiempo para saber quiénes somos y hay que sacar el tiempo para estar con él. Capítulo cuarto, en esta locura de lo que significa caminar en este camino de fe, Escúcheme con atención. Ya acuérdense que Pedro y Juan están en, en el templo de Jerusalén. El tullido ya se levantó. Y mire lo que sí. Capítulo cuarto, versículo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, los, la, los representantes de la religión oficial de la época, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, o sea, la plana mayor molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. O sea, ¿qué era lo que le importaba? Que este personaje tenía que estar muerto. O sea, Jesús lo habían matado a los representantes de la religión oficial. Y cuando ellos estaban en el templo, ¿qué estaban anunciando? Pues que está resucitado. O sea, es decir, que el amor está vivo, que esa es la parte más bella de todo esto. Y se pusieron molestos porque estaban predicando otra cosa totalmente distinta. Y, y la molestia es que cuando uno empieza a predicar a Jesús, uno no empieza a predicar a Jesús criticando a los demás, no hermano. A mí me encanta porque esta semana pasada, y si ustedes me permiten un paréntesis, la palabra dice en, en el, la lectura del Evangelio según San Juan, que él no ha venido a condenar a nadie hermanos, él vino a salvarlos a todos. Y uno de los grandes errores de la vida espiritual consiste en yo querer convencer al otro que lo que yo estoy viviendo así sea válido, es lo que la persona tiene que estar viviendo. No, hermano, la única manera de convencer a los seres humanos es a través de mi testimonio. Cuando yo soy feliz, cuando yo disfruto de mi felicidad porque le abrí mi corazón a Dios, hice un camino de conversión y estoy en un camino de transformación, es eso lo que convive y lo que, con, lo que seduce a los demás, hermano. Yo no puedo seguir pasándome el resto de la vida criticando a los otros porque no van a la iglesia, porque no rezan con nosotros, nosotros tenemos que orar y orarle a Dios, porque el que toca el corazón de los seres humanos es Dios, no nosotros hermanos, cuando yo quiero cambiar a alguien lo termino convirtiendo en sapo o en zapa o en bruja, con la varita mágica hermano, yo no tengo la posibilidad de cambiar a nadie, yo lo que tengo que hacer es cambiarme a mí mismo, escúcheme, usted que me está escuchando, yo que me estoy escuchando, antes de mirar hacia afuera y decir que los demás están mal, yo tengo que aprender a cambiarme a mí mismo ante Dios, de tal manera que mi conversión y mi oración susciten la conversión de los otros a través de mi testimonio de conversión. Eso hace que la molestia de los sumos sacerdotes no era porque ellos estuvieran criticándolos, no, ellos estaban hablando de lo que estaba pasando y lo que estaba pasando es que tal vez los representantes de la religión oficial de la época hablaban de un Dios que no lo sentían en su corazón. Porque si lo hubieran sentido en su corazón, estuvieran completamente alegres por lo que está pasando en la sanación del tuchido. Mire lo que sigue. Les echaron mano y les pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues habían caído ya la tarde. Sin embargo, muchos de los que oyeron la palabra creyeron y el número de hombres llegó a unos cinco mil. Es simple, hermanos. Volvemos a lo mismo que vengo repitiendo yo. Con la gracia de Dios no somos nosotros, hermanos. Es Él. Uno simplemente habla, el que toca el corazón es Él, hermano. 
Mire, le voy a contar un dato. ¿Yo qué voy a saber en este momento cuántos me están viendo a través de las redes sociales? No tengo ni idea. Y tampoco tengo ni idea si este video se va a replicar o se lo van a mandar. No tengo ni la más remota idea y a la final tampoco me interesa. Yo lo que sé es que estoy conversando con ustedes mi experiencia con él. Él es el que hace el resto, hermanos. No somos nosotros. Él es el que toca, él es el que llama, él es el que seduce, él es el que bendice, él es el que transforma, él es el que transforma al ser humano. Entonces, cuando dice eso, cinco mil se convirtieron a través de la predicación de Pedro, pero es que Pedro era simplemente un instrumento de la misericordia, no se le olvide. El burrito donde Jesús se monta, el burrito desaparece en el escenario de la entrada triunfal de Jerusalén. El burrito simplemente fue un instrumento, el que importa es Jesús. Aquí pasa lo mismo. Ahora, cuando ellos entran a la cárcel, que es la parte que me interesa, el Señor ya había tocado a cinco mil personas. Mire lo que dice enseguida. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, ancianos y escribas. El sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y cuantos eran de la estirpe de los sumos sacerdotes. Es decir, la, se reunió la, los representantes oficiales de la religión de la época. Se reunieron los duros de los duros. O sea, no, no, se reunieron las personas que sabían lo que estaba pasando. Dice la palabra en el, en el versículo séptimo, los pusieron en medio y les preguntaban, ¿con qué poder y en nombre de quién han hecho ustedes esto? Es la pregunta, o sea, la pregunta eh, que desencadena lo que está pasando es que ellos no entendieron por qué el tullido estaba levantado y le preguntaron los representantes de la religión oficial de la época, ¿Por qué este hombre en nombre de quien habían utilizado? ¿Saben? A mí me parece muy curioso porque ellos precisamente son los que han visto la misericordia de Dios en el texto activo. Lo han visto de todas las maneras posibles. ¿Por qué dudaron tanto? O sea, ¿por qué esta gente, hermanos, viendo lo que vieron, estando tan cerquita de Dios, no le creyeron a Dios? Porque tengan la seguridad que una cosa muy diferente es hablar de él. Y otra cosa muy diferente es que uno lo vaya teniendo aquí en el corazón. Cuando uno va teniendo a Dios en el corazón, eso se siente. No porque tengamos un escapulario más, un rosario más, una Biblia más. No, 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 hermanos, no. Se siente en la medida en que uno se vuelve más tolerante. Se siente en la medida en que uno es capaz de amar más al otro. Se siente en la medida en que uno va trabajando su propia incoherencia. Y se siente porque uno es capaz de ser más radical en los compromisos que ha adquirido. Quiero tomar un, un minutico en esto, porque la vida espiritual le va enseñando a uno, hermanos, y quiero que todos me pongan atención, que las decisiones que uno toma y los compromisos que uno toma implican dos movimientos, el movimiento de la elección por el compromiso, pero también el movimiento de las renuncias por ese compromiso. Cada vez que yo tomo una decisión o tomo, eh, o, o, o elijo algo o me comprometo con algo yo tengo que tener claro que mi corazón mi mente, mi ser tienen dos movimientos el primero, la decisión de la elección con seriedad en ese compromiso además cuando la elección es parte de Dios tenga la seguridad que es una elección mucho más clara, mucho más eh, eh, puntual y tiene que ser con mucha más radicalidad ahora, en la medida en que yo voy tomando la decisión en la medida en que yo voy haciendo la elección, tengo que renunciar a otras opciones por esa opción que tomé, por esa radicalidad, por, perdón, por ese compromiso que tomé y con mayor radicalidad en ese compromiso que yo tomé. Significa que lo que yo renuncio por esos compromisos tiene que ser también una renuncia radical. ¿Por qué? Porque es que si yo elijo esto... Estos que están acá, yo tengo que renunciar también a ellos, pero renunciar a ellos no significa que estén muertos. Eso va a seguir acompañándome todo el resto de la vida, porque son opciones que yo dejé de tomar y que yo renuncié por esta decisión. El problema de los seres humanos, hermanos, es que cualquier decisión, cualquier elección o cualquier compromiso que yo elijo en la vida... Tengo que aceptarlo con amor y tengo que volverlo a hacer cada día de mi vida porque lo que yo renuncié, 
que tiene que ser con radicalidad sigue estando vivo. ¿Cuál ha sido el problema de la incoherencia? El problema de la incoherencia es que o no renuncié realmente, definitivamente a esto con el corazón, con radicalidad, sino que lo hice muy olímpicamente y esto sigue estando vivo, o no hice la elección con radicalidad, entonces cuando yo elijo con radicalidad algo y elijo con radicalidad un compromiso, sea cual sea el que yo haya elegido, tengo que estar pendiente que ese compromiso va a tener momentos difíciles, momentos de crisis, normales, momentos donde uno va a replantearse cosas, eso le pasa a todos los seres humanos. Y uno piensa que esto que renunció va a ser una opción nueva, porque pues a la hora de la verdad uno piensa que esto, no sé, le va a dar a uno más tranquilidad, no tener más momentos de pruebas, eso no es cierto, hermanos. El problema es que si yo no renuncio con radicalidad a esto, si no lo renuncio con radicalidad, me van a aparecer en cualquier momento de la vida. Esas no renuncias que hice con radicalidad se van a convertir como una opción, como una otra opción o como algo opcional en mi vida, hermanos. Y por eso es que uno se equivoca. La incoherencia en el ser humano es que a uno lo que le toca pedirle a Dios es que le dé la posibilidad de apalancar más con, con más radicalidad los compromisos que uno ha elegido y renunciar con más radicalidad a las opciones que renunció por ese compromiso. Si eso yo no lo hago, hermanos, si no lo hago con el corazón, si yo no tomo esto con seriedad, sea cual sea el compromiso, si yo esto no lo hago con el corazón y con la gracia de Dios, estas opciones se van a aparecer en la vida como una oportunidad. Y es ahí donde uno se equivoca, hermanos. Cuando yo estoy en el camino de fe, cuando yo empiezo a vivir una experiencia con el Señor, no es que tenga un escapolario más o, o me llene la, la casa de cosas. No, puede serlo. Sino que uno va trabajando en su vida esto que se llama coherencia. Y es que en un acto de conciencia con Dios, en un acto con Él, uno se da cuenta que tiene que apalancar mejor sus decisiones. Y Él le va a ayudar a uno con su gracia y su misericordia. Por eso viene la intercesión de la Madre del Cielo que nos dice, vuelva a decir, fía, diga que sí. Pero también le da uno la, la posibilidad de renunciar con mayor radicalidad a las opciones que se le pueda presentar después como oportunidades. Ahí está la, inco la, co la incoherencia, es cuando esas opciones que yo renuncié los tomo como una oportunidad en un futuro cercano y es ahí donde yo me equivoco en mi vida. Entonces, que esto que estamos hablando hoy, que nos hace parte de nuestro camino espiritual, nos haga entender que cuando yo empiezo a crecer espiritualmente, yo empiezo a combatir con más coherencia, perdón, con más fuerza, mis incoherencias y las convierto en coherencias con la gracia y la misericordia. Seguimos. Se reunieron pues, ¿con qué poder Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo, somos hoy interrogados por quienes por quién ha sido este curado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y, por, y no por ningún otro se presenta este aquí sano delante de ustedes. Él es la piedra que ustedes desecharon, han despreciado y se han convertido en piedra angular, se ha convertido en piedra angular. Pero porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Viendo la valentía de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados. Reconocía por una parte que habían estado con Jesús y al mismo tiempo veían de pie junto a ello al hombre que había sido curado, de modo que no querían replicar. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y deliberaron entre ellos, decían. ¿Qué haremos con estos hombres? Es evidente que todos los habitantes de Jerusalén, para todos los habitantes de Jerusalén, que ellos han realizado una señal magnífica y no podemos negarlo. Pero a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen más, ya más a nadie de este nombre. Le llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les contestaron, juzguen si es justo delante de Dios, obedecer a ustedes más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar lo que, de lo que hemos visto y oído. 
ellos después de haberlo amenazado de nuevo le soltaron, no hallando manera de castigarles a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había ocurrido, pues el hombre en quien se había realizado esa señal de curación tenía más de 40 años. ¿Saben? Esto es maravilloso. Con esto voy a terminar. Me encanta, me encanta porque cuando uno se decide amar y uno se decide a vivir, uno empieza a vivir la valentía de lo que significa estar ante la presencia de Dios. Los seres humanos, usted y yo, tenemos una gran capacidad de ser cobardes, por la razón que sea. Es más, la cobardía hace parte constitutiva inclusive de los seres humanos. ¿Quién iba a pensar? Somos cobardes porque nos gusta más seguir contando la historia de los fracasos y las pérdidas que usted y yo hemos tenido. Es más, hacemos corrillo, nos sentamos a hablar con la gente y lo primero que le contamos a veces es las cosas que hemos perdido, los matrimonios que se han acabado, la familia que se ha desbaratado, los negocios que se han dañado, todo lo que puede significar el no en la vida de nosotros. Y a veces pensamos que nuestra vida, la suya y la mía, está marcada por eso, que eso nos va a definir. Y una de las cosas que más me impresiona es que inclusive hay personas que ya nos conocen esas lágrimas que hemos derramado y que ya hemos derramado durante mucho tiempo y lo único que hacen es seguir cultivando esas lágrimas sobre cada uno de nosotros. O sea, siga contando la historia, ese pobrecito, qué pecado, cómo le tocó de duro. Sí, es verdad, a muchos y la gran mayoría, por no decir todos los que nos están viendo, hemos tenido experiencias e historias donde de alguna manera hemos llorado y de alguna manera nos hemos deprimido y de alguna manera hemos sentido que la vida se nos va o estamos tirados en un rincón de la existencia. El problema no es ese, hermanos. El problema es que a uno le queda mucho más fácil, y escúcheme el término fácil, seguir repitiendo esa historia contándola porque generar lástima y que alguien me tenga lástima o que alguien le tenga lástima a usted, aunque digamos, no padre, no estoy de acuerdo, a la final es bueno. O sea, que alguien le diga, ay pobrecito, que alguien le ponga atención a su historia como a la mía, que alguien lo abrace a uno cuando esté llorando y le diga, venga, cuéntame qué fue lo que pasó, así sea 20 años atrás. Pero saben, hermanos, cuando uno escucha la palabra de Dios, Dios a usted y a mí no nos tiene lástima, eso me encanta de parte de Dios. A usted y a mi Dios jamás, jamás, jamás nos tiene lástima. Él no se acerca y diga, venga, venga, ¿qué le pasó? A ver, ¿qué pasó, mi amor? Siga llorando, no, él nos abraza, seca nuestras lágrimas, nos habla al oído, pero nos dice, nos vamos a levantar de esto. Yo creo que eso es importante, porque con esto termino la charla del libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo cuarto, cuando salen, porque es más fácil seguir obedeciendo a nuestros fracasos, es más fácil que siga llamando a mí y su amigo, mira, me pasó esto, ta, 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 seguimos hablando y llorando y desahogándonos, eso es bonito y eso es sano, pero hay un momento en la vida donde uno tiene que levantarse y decir, yo no, yo no soy esto, y Dios en la vida espiritual a uno no lo deja como pobrecito, a uno no lo deja como el lástima, o sea, Dios a uno lo levanta y le dice, mire, es que yo necesito que usted se levante en medio de todo esto y vuelva a ser valiente, es decir, vuelva a enfrentarse a la vida ahora conmigo, no lo haga solo, porque es muy fácil, hermanos, si se lo digo con el corazón, uno creyer, creerse que es la suma de las pérdidas y los fracasos. Pues eso es parte de la historia. Lo que significa la coherencia de Dios y la obediencia a Dios es que Dios a mí no me está pidiendo que siga llorando sobre la leche derramada. A mí lo que me está pidiendo Dios es que me levante en medio de todo lo que me ha pasado en la vida y lo vuelva a intentar con Él. Lo vuelva a intentar con él. No me quede llorando por lo que me pasó. ¿Cómo se le ocurre? Lo que dice San Pablo, lo que dice San Pedro, perdón, es, oiga, yo no puedo seguir los mandatos de los hombres. Eso significa, yo no puedo seguir creyendo que los demás tienen autoridad sobre mí, porque el problema viene enseguida. Y con esto, aunque suene más duro, es verdad. Yo tengo que aprender en la vida, hermanos. Algún momento en la vida tengo que aprender que el único que necesita... Al único que le tengo que dar gusto y la existencia es a él, no a los demás. ¿Saben cuántas veces nos estamos preocupando más por la aceptación que podamos tener de los demás y no por la aceptación que podamos tener de Dios? ¿Saben cuántas veces nos gusta más quedar bien con nuestros amigos, con los demás? Y, en veces, y a veces se nos olvida que tenemos que quedar bien es con él, hermanos. La aceptación es un problema muy grave. 
porque buscamos más la aceptación de los otros que nuestra propia aceptación. Y es más, buscamos más la aceptación y la aprobación de los demás que la aprobación de él. Y yo creo que tenemos que cambiar eso, hermano. Porque si yo sigo pensando en la aprobación de los demás, cualquier proyecto me hace muerto porque los demás van a cambiar de opinión fácilmente. Mientras que si yo busco la opinión de Dios, a mí los demás puede creer o no creer, o creer o no creer, o pensar o no pensar. A mí eso me va interesando cada día más poquito, hermano. Cuando yo creo y empiezo a buscar la aceptación de Dios, yo empiezo a creerle a Él. Y con mucho respeto de los demás puedo escucharlos con humildad, hacer esos discernimientos si algo de eso me ayuda a cambiar. Pero de alguna manera la aceptación mía y la aceptación de lo que yo hago es ante Dios. Yo tengo que aprender a pensar si lo que estoy haciendo le agrada a Él o no. No a los demás, hermano. Si lo que yo estoy haciendo le agrada a él o no, ni siquiera a la institucionalidad de cualquier cosa, hermanos. Porque en el tiempo de, de, de Pedro, lo que le decía era, no lo siga haciendo, no, no vaya a hacer eso. Y que le decía, él, lo siento, pero por encima de la ley y la regla, yo tengo que obedecerle a Dios. Y Dios utiliza mi lógica, mi, mi, la lógica de él es diferente a la lógica mía. Y aprender eso en esta vida, hermanos, es aprender que llegará el momento y que tenemos que trabajar de nuestra coherencia, pilas con las renuncias que hicimos, si no las hacemos con radicalidad, vuelven a salir, segundo aprender, a no seguir llorando sobre la leche derramada, ya pasó, mire, con mucho pesar, te abrazo, llora, todo lo que sea, pero levántate que Dios, lo que quiere es valentía, lo tercero, con todo el pesar de mi corazón, lo que usted está haciendo es, porque espera la aceptación, o el aplauso de los demás, y se olvida que la, lo que uno está haciendo, le interesa es a Dios, y a uno, y aunque los demás no lo entiendan, pilas con eso. Que Dios los bendiga, nos vemos dentro de ocho días, que el Señor nos acompañe, una buena noche, pronto nos veremos, ya pronto en unos cuantos días más, volveremos a encontrarnos en la clase de Biblia aquí en Monticelo, bendiciones y que el Señor los bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo.